நிலவை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட சந்திராயின் டூ விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது அதனை பற்றிய விரிவான ஒரு தகவலை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது பூமியில் இருந்து மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நிலவை பற்றி ஆராய்வதற்காக சந்திராயன் ஒன் என்ற விண்கலத்தை இஸ்ரோவானது தயாரித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது இதன் மூலம் நிலவின் மேற்பரப்பில் நீர் மூலக்கூறுகளை கண்டுபிடிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய ஆய்வுகளை செய்து முக்கிய பங்கு வகித்தது தொடர்ந்து நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக மற்றொரு விண்கலத்தை அனுப்ப இஸ்ரோவானது திட்டமிட்டது இதற்காக பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இந்திய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கினார்கள் இதற்கான திட்ட மதிப்பீடு தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு கோடியாகும் பின்னர் அங்கிருந்து அந்த விண்கலமானது சென்னை அருகே ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டு வந்தது இது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ரகத்தில் பதினான்காவது ராக்கெட் ஆகும் இதில் நம் நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கிரையோஜெனிக் என்ஜினும் பொருத்தப்பட்டிருந்தது சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை கடந்த பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு மணி ஐம்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஐம்பத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு முன்பாக தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதுடன் உடனடியாக ராக்கெட் ஏவும் பணியானது ஒத்திவைக்கப்பட்டது தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் சரி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து விண்கலத்தை நேற்று மதியம் இரண்டு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு விண்ணில் ஏவுவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அதன்படி இருபது மணி நேர கவுண்ட் டவுனை முடித்துக் கொண்டு சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை சுமந்து கொண்டு ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஆனது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் உள்ள இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து நேற்று மதியம் இரண்டு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு விண்ணை நோக்கி வெற்றிகரமாக சீரி பாய்ந்தது மூன்று நிலைகளை கொண்ட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டின் முதல் நிலையில் திட எரிபொருள்களும் இரண்டாவது நிலையில் திரவ எரிபொருள்களும் நிரப்பப்பட்டிருந்தது நாற்பத்தி மூன்று மீட்டர் உயரம் கொண்ட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் அறுநூற்று நாற்பது டன் எடை கொண்டது இந்த ராக்கெட்டில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடை கொண்ட ஆர்பிட்டர் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஒரு கிலோ எடை கொண்ட லேண்டர் இருபத்தி ஏழு கிலோ எடை கொண்ட ரோவர் உட்பட மூவாயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்தி ஏழு கிலோ எடை கொண்ட ஆய்வு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன புறப்பட்ட சுமார் பதினாறு நிமிடம் இருபத்தி நான்கு வினாடிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உயரத்தை அடைந்ததும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஆனது திட்டமிட்டபடி குறிப்பிட்ட இலக்கில் வெற்றிகரமாக கொண்டு சேர்த்தது இந்த பயணத்தில் முதல் இரண்டு நிலைகள் எரிந்து முடிந்ததும் மூன்றாவது நிலையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த எஞ்சினானது வெற்றிகரமாக இயங்கி சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை விண்வெளியில் குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு கொண்டு சென்று பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தியது அதனையடுத்து பெங்களூருவில் உள்ள தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையம் விண்கலத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சாதனை நிகழ்த்த காரணமாக இருந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு பலரும் வாழ்த்து கூறினர் விஞ்ஞானிகள் அனைவருமே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவன தலைவர் கே சிவன் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் என்ஜினியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களை ஆற தழுவி கைக்குலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டார் ராக்கெட் ஆனது விண்ணில் செலுத்தப்படுவதை பார்வையிடுவதற்காக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இஸ்ரோ அலுவலக கட்டிடங்களில் இஸ்ரோ அதிகாரிகளின் குடும்பத்தினர் கூடியிருந்தனர் அவர்களும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் பார்வையாளர் அரங்கில் இருந்த சுமார் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்த்து பரவசப்பட்டனர் இதனை வானம் நேற்று மேகமூட்டமாக இருந்த காரணத்தினால் ராக்கெட் ஏவப்படும் நிகழ்வை சில நொடிகள் மட்டுமே காண முடிந்தது மேலும் இதுகுறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியதாவது நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டில் சந்திராயன் டூ விண்கலம் பொருத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது சந்திராயன் டூ விண்கலம் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் வரும் செப்டம்பர் முதலாவது வாரம் மென்மையான முறையில் தரையிறக்கம் செய்யப்படுகிறது பின்னர் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள விக்ரம் என்ற லேண்டர் மற்றும் பிரக்யான் என்ற ரோவர் கருவிகள் ஆய்வு பணிகளை தொடங்கும் நிலவுக்கு செல்லவும் மற்றும் நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் விண்கலத்தை அனுப்புவதுமான சவாலான பணிதான் இது சந்திராயின் டூ கடந்த ஏப்ரல் மாதம் விண்ணில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் அப்பொழுது பொருத்தமில்லாத வானிலை ஏற்பட்டதால் ஏவுதல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தற்பொழுது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டும் உள்ளது இதன் மூலம் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் புதிய உயரத்தை இந்தியா எட்டும் திட்டமாக இந்த திட்டம் அமைந்துள்ளது லேண்டர் மற்றும் ரோவரின் ஆய்வு பணிகள் சில நாட்களில் முடிந்துவிடும் அதே நேரத்தில் ஆர்பிட்டர் ஓராண்டு வரை பணியை தொடரும் ரோவர் சூரிய சக்தி தகடுகள் மூலம் கிடைக்கும் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி ஐநூறு மீட்டர் தூரம் வரையிலும் பயணம் செய்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆர்பிட்டர் மற்றும்
நாளை இஸ்ரோ குழுவினர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் இன்றே செய்துள்ளது கடந்த பதினைந்தாம் தேதி ராக்கெட்டில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறானது முப்பத்தி மணி நேரத்தில் கண்டறியப்பட்டு பின்னர் சரி செய்யப்பட்டு ராக்கெட் ஏவும் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதற்கு கடந்த ஒரு வாரம் தூங்காமல் அனைவரும் வேலை செய்துள்ளோம் முன்பு அனுப்பிய ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டுகளின் செயல்பாட்டை விடவும் தற்பொழுது ஏவப்பட்டுள்ள ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஆனது பதினைந்து சதவிகிதம் கூடுதல் செயல்பாட்டுடன் உள்ளது மேலும் ஒரே தட்டத்தில் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் ஆகிய மூன்று கருவிகளும் நிலவிற்கு அனுப்பப்படுவது இதுவே முதல் முறை கடந்த ஒன்றரை வருடமாக செயற்கைக்கோள் குழு மிக கடினமாக உழைத்து சந்திராயன் டூவை வடிவமைத்துள்ளது அடுத்த ஒன்றரை மாதத்தில் பதினைந்து மிக கடினமான கட்டங்களை தாண்டி சந்திராயன் டூ நிலவிற்கு கொண்டு செல்லப்படும் லேண்டரும் ரோவரும் நிலவில் தரையிறங்கும் கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் திகிலான நேரமாக இருக்கும் இந்திய தேசிய குடியானது விண்வெளி துறையில் உயரத்தில் பறக்க அனைத்து முயற்சிகளும் இதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார் நிலவின் மேற்பரப்பில் விண்கலத்தை மெதுவாக தரையிறக்கி ரஷ்யா அமெரிக்கா சீனா ஆகிய நாடுகள் ஏற்கனவே சாதனை படைத்துள்ளன எனவே இந்நிலையில் இந்த பட்டியலில் தற்பொழுது நான்காவது நாடாக இந்தியாவும் இடம்பெற்றுள்ளது ஆனால் நிலவின் தென்துருவத்தில் எந்த நாடும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதில்லை அந்த வகையில் நிலவின் தென்துருவத்தில் ஆய்வு செய்ய உள்ள முதலாவது நாடாக இந்தியா உள்ளது என்பது பெருமையை பெற்றுத் தந்துள்ளது இந்த இமாலய சாதனையை தற்பொழுது இந்தியாவின் இஸ்ரோவானது படைத்துள்ளது மேலும் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த சந்திராயன் டூவிற்காக இஸ்ரோவுக்கு அமெரிக்காவின் நாசா விஞ்ஞானிகள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்கள் நிலாவை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் சந்திராயன் டூ என்ற விண்கலமானது நேற்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இந்த சாதனையை படைத்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்து வருகின்றது விண்வெளியில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ள இஸ்ரோவிற்கு அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவானது தற்பொழுது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளது நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்திய இஸ்ரோவுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிலவின் தென்பகுதியில் சந்திராயன் டூ மேற்கொள்ளும் ஆய்வு பணியை அறிவதற்காக நாங்கள் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளோம் இவ்வாறு நாசாவானது தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தின் அடுத்த கட்ட செயல்பாடுகள் இப்படித்தான் இருக்கும் எனவும் சில கணிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதனை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் சந்திராயன் டூ விண்கலமானது நேற்று பிற்பகல் இரண்டு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது சுமார் நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் நான்கு மீட்டர் சுற்றளவும் கொண்ட மூன்று நிலைகளை கொண்ட மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஆனது விண்ணில் ஏவப்படும் பொழுது ராக்கெட் வேகத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள இரண்டு ஸ்ட்ராப்பான் மோட்டார்களையும் அதன் பணியை முடித்த பின்னர் முதலில் பிரியும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து ராக்கெட்டின் இரண்டாவது நிலையான எல் ஹண்ட்ரட் பணியானது தொடங்கும் இது ராக்கெட்டின் வேகத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் பின்னர் சி டுவெண்டி எனப்படும் மூன்றாவது நிலை அதன் பணியை தொடங்கும் அதன் பின்னர் மூன்றாவது நிலையான ராக்கெட்டிலிருந்து சந்திராயன் டூ விண்கலமானது பிரிந்து இயங்கத் தொடங்கும் நிலவை நோக்கி தனது பயணத்தை தொடங்குவதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலம் பூமியை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றத் தொடங்கும் ஒரு கல்லை வெகு தூரம் எரிவதற்கு அதன் முனையில் ஒரு கயிற்றை கட்டி பல முறை வேகமாக சுற்றி திடீரென்று விடும் பொழுது அது வெகு தூரம் செல்லும் கிட்டத்தட்ட அதே தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் தான் சந்திராயன் டூ ஆர்பிட்டருடன் இணைந்து பூமியை வேகமாக சுற்றி வரும் அதாவது பூமியின் நீள்வட்ட பாதையிலிருந்து விலகி நிலவை நோக்கி தனது பயணத்தை தொடங்கும் சந்திரனை நோக்கி நெருங்கிய பிறகு அங்கு உடனடியாக சந்திராயன் டூ இறங்காது பூமியை சுற்றி வந்தது போன்று நிலவையும் சந்திராயன் டூ சுற்றி வரும் பின்னர் ஆர்பிட்டரிலிருந்து சந்திராயன் டூ மட்டும் பிரிந்து நிலவை சுற்றத் தொடங்கும் தொடர்ந்து சரியான இடத்தை தேர்வு செய்து சந்திராயன் டூவில் இறங்கும் நிலவில் இறங்கும் சந்திராயன் டூவிற்கு விக்ரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இறங்கியவுடன் அது பூமிக்கு தனது சமிச்சைகளை அனுப்ப தொடங்கும் நிலவில் இறங்கிய பிறகு விக்ரம் களத்திலிருந்து பொருத்தப்பட்டுள்ள ரோவர் எனப்படும் ஆறு சக்கர வண்டியான பிரக்யான் நிலவின் மேற்பரப்பில் ஊர்ந்து சென்று அதன் தன்மையை ஆய்வு செய்து தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்ப உள்ளது மேலும் இந்த சந்திராயன் டூவை வெற்றிகரமாக உருவாக்குவதற்கு மட்டும் தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது இந்த பணிக்காக அறுநூற்று கோடி ரூபாயும் இதனை விண்ணில் ஏவப்படுவதற்கு மற்றும் முன்னூற்று கோடி ரூபாயும் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது இதன் மதிப்பை டாலரில் கணக்கிட்டால் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மில்லியன் டாலர்கள் எனவும் கூறப்படுகிறது இது ஒருபுறம் இருந்தாலும் மறுபுறம் ஹாலிவுட் படங்களுக்கு அதிகம் செலவிடப்படும் நிலையில் சந்திராயன் டூவுக்கு நான்கில் ஒரு பங்குதான் செலவு என்றும் கூறப்படுகிறது குறிப்பாக அவெஞ்சர்ஸ் என்கேம் திரைப்படமானது முன்னூற்று மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய ரூபாயில் இரண்டு கோடியே நானூற்று கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டு அந்த திரைப்படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் ஒவ்வொரு அவெஞ்சர்ஸ் திரைப்படங்களும் நான்கு மடங்கு மிஷனை விட அதிகம் செலவாகின்றது என்றும் கூறப்படுகிறது குறிப்பாக அவெஞ்சர்ஸ் திரைப்படத்திற்கு இருபது மில்ல